So, hello guys! Ngayon po ay gagawa naman tayo ng isa sa best sellers ng, ng Sweet Mama. Ito po ay ang ating Kasaba Cake. So, um, ang ating po mga ingredients para dito ay ang mga sumusunod. Grated Kasaba. Meron po tayong Vanilla. Salt, coconut milk, evaporated milk, condensed milk, cheese, eggs, sugar, butter At ang isa po sa secret ng ng masarap nating cassava cake ay ang ating glutinous rice powder. So, let's begin guys. Gawin na po natin. So guys, ready na po tayo. Umpisa na po natin na i-mix ang ating mga ingredients para makagawa na po tayo ng ating Super yummy na cassava cake. But first, kailangan muna natin ng gloves. Kasi isa, isa, uh, isa po ito sa kailangan natin gawin pag nagpe-prepare po tayo ng mga food para po walang contamination and at least para pakita po nila malinis po yung ating ginagawa. So let's start. Gawin po natin ay unahin natin i-mix ang ating liquid ingredients Then, isunod po natin ang ating dry ingredients. So, let's start. Ito po ang... At nandito na po ang ating kasaba. Uh, grated kasaba. Then, i-add lang po natin itong coconut milk. Ang ilalagay lang po natin is one and one half. Kasi yung kalahati nito ay gagamitin natin mamaya sa toppings. So, tatansyahin lang po natin. Kung half na nga, yun, yun. Pwede na. But before pala, guys, kailangan pala i-shake nyo po. Hindi ko siya na-shake. Kasi lalo, kung full nyo siya ilalagay, it's okay. Kasi mamimix mo siya. But pag half lang yung kailangan nyo, kailangan i-mix nyo po muna siya para na-blend siya dun sa loob. Para hindi, pag hindi nyo po na-shake, yung tubig po yung may iwan. Tapos yung pinaka-coconut nyo lang ang nailagay dito. So, para pantay ang timbang. Then, sinod po natin ang ating evaporated milk. Actually, napakadali lang po nitong recipe na ito kasi katulad ng sa pancake natin, i-mix lang po natin lahat. Then, ito pong ang ating condense is kalahati lang din po kasi sa toppings natin, kailangan pa din po natin ito. So, half lang po siya. Again po, half lang po, one in one half lang yung coconut milk and then half lang din po ng condensed milk ang inyong gagawin or in inyong ilalagay. Then, Meron po tayong eggs. So, again po, sa baking, ang proper procedure po is, dapat, uh, mix muna ang mga liquid ingredients, then, dry ingredients po ang isusunod. So, mix lang natin siya. Haluin po muna natin. Yan. Make sure po na wala siyang lumps or buo-buo. So, ganun lang po siya kadali. Then, bago po natin siya i-add dito, dito i at, at atin pong i-mix ang ating dry ingredients. Ito po yung sugar, tsaka ang ating secret na, ay, hindi pala ako naka-center, sorry. Ito pong ating sugar, at ang ating glutinous rice. Then, i-add natin ang ating vanilla powder. Bakit po tayo naglagay ng, nag-add ng vanilla powder? Kasi meron po tayong egg. At least po, hindi siya lumansa. Or, uh, pinch of salt. So, hindi ko na po siya nilagay sa ano. Kasi, 
konti lang naman yung kailangan natin. Yun. Okay na siya. Uh, okay. Then, mix lang po natin siya. Mix. So, ngayon, after po natin ma-mix itong ating dry ingredients, i-mix na po natin siya dito sa ating wet ingredients. Gradually po natin siya i-add para hindi po siya biglang mamuo. So, ina-add natin siya, minimix din po natin at the same time. Ganun lang po kadali. Then, of course, kailangan po natin i-make sure kasi kahit paano, meron pa rin pong pamumuong mangyayari. Ganyan. Kailangan lang po natin alisin yung mga nagbuo-buo. lang po. Actually, konti lang naman siya. Pwede nyo rin po itong gamitin sa paghahalo. Mas ano rin po ito. Para mas mapadali. Wireways, pero sa bandang huli, kailangan nyo pa rin po itong ating rubber spatula kasi ang wireways, hindi mo naman siya pwedeng scrape dito. Minsan kasi pag wireways lang po, yung mga gilid niya, nakadikit po dyan yung ating hindi na mix na ingredient. So, alternate na lang po. You can use wireways and pag last na, para mas scrape po yung mga sides to make sure po na nahalo talaga siya. Then, you can use the rubber spatula. Then, ihalo na po natin ang ating cheese. Ito po ang isa sa nagpapasarap sa ating kasaba cake. Ang ating grated cheese. So, again, tamang halo lang din po. Yan. So, ito po, ready na po siya. Ang gagawin lang natin dito, isasalin na po natin siya dito sa ating lagayan. Ito po ang nagagawa ko po dito ay dalawa. Dalawang dito sa container ko. Or pwede naman po pag-isahin yung mas malaki po ng konti dito. Kung hindi po kasya sa oven nyo. Kung yung oven nyo po is hindi possible yung dalawang ganito, pwede rin po sa isang malaking uh, container or lagayan na ganito. Then, gano'n na nga. Para naman po pantay yung ating paglalagay, ang ginagawa ko po, kasi sa buhay, kailangan po, ano, hating kapatid. Actually, in baking, kailangan nyo po talaga ng timbangan para to make sure na pantay yung mailalagay nyo yung amount dito sa lagayan nyo. Ba't ako po ginagamit ko nito? Kasi pag Kinagamitan ko po nung aking weighing scale, maliit lang po siya natatapon. So, ganito lang. Yung, yung sinasabi po nilang hating kapatid. One for you, one for me. Ganun lang daw po yun. So, equal amount din naman po siya. Again po, kung doon po sa area nyo, available po yung kasaba, yung ating... Uh, kamuting kahoy sa Tagalog po. Then, mas masarap po siya, promise. Kaso, ang disadvantage po nun, matrabaho lang. And, nakakapagod. And most of the times po, lalo nandito kami sa Riyadh, nasa Saudi po kami, uh, yung nabibili po namin na kasaba is kadalasan, sira na siya. So, dito po, mas, mas tinatangkilik po natin yung grated kasaba na. Para wala na pong hirap. Lagay mo lang dito yung dalawang kasaba mo, then, tapos na ang 
Tapos na ang kwento. So, ready na po tayo. Isasalang na po natin to sa oven. Yung ating pong description, procedure, ingredients, pakicheck nyo na lang po sa ating uh, sa ating description box. Ilalagay ko po doon. Then, ito po, hindi ko po ito naisali kanina sa ating uh, ingredients kasi ito po is optional kung gusto nyo lang pong lagyan. Pero, isa po ito sa nagpapasarap. Siyempre, kung mayroon silang nakaka nakakagat na um, makapuno or something doon sa kanilang kinakain, mas masarap po talaga siya. Pero, optional po. Nasa inyo po kung lalagyan nyo o hindi. Hindi ko po ito hinahalo sa buong mixture to make sure na pantay yung mailalagay kong amount sa kanila. So, dito ko na po siya nilalagay pag na-mix ko na. Para alam ko, yung amount na nilagay ko is nandito na sa lagayan niya. So, ganun lang po. Hindi nyo po kailangan ilagay ito. Pero kung social kayo, mayaman kayo, pwede naman po. Sa business po, kung nagbe-business kayo, yun, syempre, tipid-tipid din pag may time. Yan. I-mix mo lang po siya dito. At least may mabait lang po sila na kasaba, or no, uh, mabait sila na makapuno. Pero pag family consumption po, yun, pwede nyo, kayo naman yung kakain, hindi naman kayo malulugi. But kung nabibenta nyo naman po siya ng talagang maganda po yung bentahan nyo, you can put po hap-hap. Kasi kung ilalagay mo naman po yun, tapos binabarat kayo ng ano nyo, ng customer nyo, Ilugi na po tayo. So, bake na po natin to. 325 po. For 30 to 45 minutes. After after 30 to 40, after 30 minutes, i-check po natin kung okay na. Kung okay na. Kung hindi pa, at 15 minutes. Then, bago po natin ilalagay itong ating natirang toppings. So, ngayon naman guys, habang hinihintay natin ang ating kasaba, nakabake po siya for 30 to 45 minutes. Gawin, na po, gawin naman po natin ang ating topping sa kanya. Okay? So, this one, meron na po tayo ditong dalawang egg yolks. So, ngayon, ito po yung kalahati ng ating coconut milk kanina. Ilagay lang po natin siya dito. Then, let's add yung ating condensed milk. There you go. Ito na po ang ilalagay natin sa ibabaw ng ating kasaba cake. So, kunin po natin ang ating kasaba at ilagay po natin to. Kasi mahirap po siyang ilagay pag sa mismong oven po. May tendency po na mapasok tayo. So, ilagay po natin siya ngayon. So, guys, ito na po ang ating kasaba. Sa mga ayaw pong ilabas yung kanilang kasaba sa oven, Pwede naman po. Ako po, direct ko na po doon nilalagay. Pero yun nga po, kailangan maging extra careful po tayo kasi most of the time, pag hindi ka po maingat, mapapaso at mapapaso ka. Ginawa ko lang po ito para maipakita sa inyo yung paglalagay po natin ng ating topping sa ating kasaba. Ang ating pong kasaba cake ay na-bake natin for 45 minutes. So, ganito po yung itsura niya. Actually, hindi pa po siya ganun ka kaluto. Pero ilalagay na po natin yung toppings natin para at the same time, habang naluluto siya, nagpa-brown na rin po yung ating toppings. So, ilagay na po natin ang ating toppings. Ito po actually yung nagpapasarap sa kanya. Parang leche plan po yung ilalagay po natin sa ibabaw niya. So, again, ang pananaw po po sa buhay is kailangan uh, may pagkakapantay-pantay. Hating kapatid po ulit. So, just to make sure lang po na same amount yung ating nilalagay sa ating kasaba. But kung kayo po yung gagawa, mar marami po tayong diskarte sa buhay. Kanya-kanya po tayo kung paano nyo po gawin yung paraan nyo. Sa akin po, ito po yung nakagawian. 
nakagawian ko na. Pwede nyo rin pong timbangin yung ating um, toppings, then hatiin nyo siya para isang busan lang din po. Kung wala po kayong timbangan, dito po tayo. May mga bagay po na hindi natin kailangan hanapin kung wala naman. So, maging contento po tayo kung anong meron, gamitin natin to. So, ganyan lang po. Then, make sure lang po na equally distributed siya. Like that. I-ano lang po natin. Yan. Then, ibabalik po natin to sa oven. Then, ibibake po natin ng 30 minutes or hanggang sa makita nyo na mag-brown na siya. Again po, uh, pwede nyo ay ilai... Siya po ay inyong i-reverse or babalik ta rin para pantay din po yung pag-brown ng ating kasabake. So, balik na po natin. Okay guys, luto na ang ating kasaba cake. And ito na po yung itsura niya. So, 45 minutes po yung first na pag-bake natin. Then, ilagay po natin yung ating toppings. And after that, mga 30 minutes or so, pag nakita niyo po na ganito na siya ka-brown, and okay na po siya. So, now, ang ating fin final step, ilalagay naman po natin ang ating grated cheese. Siyempre po, mas masarap siya pag may cheese. So, kayo po, tatansyahin nyo lang po ang cheese na ilalagay nyo. Kung generous po kayo, hindi lagyan nyo po ng marami. Okay. So, ganun lang po kadali ang paggawa ng ating kasaba cakes. Yan na po siya. So, enjoy po. Gawin po natin. Masarap po siya talaga. Bye!